开往约车遇缺德乘客，我一脚踹他下车。突然，前方一道黑影闪过，只见一位男人神色焦急地抱着一位大肚子女人。他看到我的车过来后，直接不要命似的冲到车前，扑通就是一跪。我傻眼了，但出于好心，还是准备下车查看，结果就被车上的乘客叫住了。不要多管闲事，开好你的车。前面那人明显需要帮助，你要是着急，可以换别的车。乘客脸色有些难看，但没再说话，也没下车。水友们也纷纷关心起来。这哥们这么着急，应该是老婆要生了吧？丸哥，赶紧下车看看吧！救人一命胜造七级浮屠。我没犹豫，果断下车查看情况。看到我来后，男人立马磕头，红着眼眶哭道。大哥，求求你救救我们，送到医院行吗？预产期还有一个多月呢。结果他突然摔了一跤，羊水破了，早产。我赶忙将他扶起，毫不犹豫地帮男人把孕妇放到车后面，并让之前的乘客去坐副驾驶。但乘客脸上一片冷漠，不紧不慢道：“我劝你还是叫救护车吧，如果路上有什么三长两短，你这辈子就完了。”救护车叫过了，还要十几分钟才能到。大哥，求您救救我们吧！我拍了拍他的肩膀，随即对乘客皱眉道：“赶紧去副驾驶，或者你重新换辆车。”乘客脸色更加难看。那你别后悔。不过咱先说好，如果出事了，别赖上我。随即直接上了副驾驶。他本想着换一辆，可是这大半夜的，估计也就这一辆网约车了。快上车！谢谢大哥。车上男人声泪俱下。大哥您就是我们家的救命恩人啊！大半夜没什么出租车了，我只能在路口一辆一辆拦私家车。我跪下给他们磕头，但他们怕出事情，都没答应。只有你答应了，大哥你真是我们的救命恩人啊！我给你磕个头。我赶忙阻止，顺便透过后视镜看了一下孕妇的情况，还好没大碍。第一，距离任务结束还有二十分钟，请宿主加油。我沉默不语，只是一脚将油门踩到底。副驾驶的乘客又开始叨叨：“你就不能开慢一点吗？我受不了。”后面的孕妇等不及了，现在是分秒必争。那关我什么事？谁让他早产的？自己没做好防护，怪谁？反正你开慢一点。我被他的冷漠气笑了，水友们也狂怒不已。卧槽，这男的是没有心吗？现在是人命关天，他还只是想着自己舒不舒服。我懂了，这个男的一定没亲人，是个孤儿，所以没有感情，没有同情心。我冷眼看了看他，为了防止他下面继续逼逼赖赖，我直接一脚给他踹下了车。你会后悔的，老子要给你差评。喂，这里是交警大队，请问我能超速闯红灯吗？先生，这是违反交通规则的行为，当然是不行的。我只是通知你们一下，没要求你们同意。接电话的警察瞬间精神了。好家伙，这是在挑衅我！我也意识到自己表达有问题，赶忙解释道：“不是啊，我车上有孕妇，现在情况紧急。”对方沉默了一会后，请你告诉我们。你的车辆信息，在确保安全的前提下，我们允许你闯红灯超速。另外，我们也将派警车迅速出动。我心中大定，再没有丝毫顾忌，全速行驶。由于是半夜，路上的车也不多，所以我仅仅用了八分钟就到了。护士们第一时间就把孕妇推走了，男人也跟着进去，只剩下我一人孤零零的站在医院外。我擦了擦额头的冷汗，水友们的弹幕也在狂刷，真的是速度与激情了，我全程都在担心完哥。刚刚那车速起码也有一百八十了吧，看得我心惊肉跳。水友们，我头一次开那么快，现在车的引擎盖都能烧开水了。当时也没考虑那么多，只想着把孕妇快点送到。现在想想就好刺激。水友们连忙安慰道：“丸哥，好样的！”第一，恭喜宿主获得差评，当前乘客愤怒值为四十，奖励四十点成长值。第一，恭喜宿主完成任务，奖励劳斯劳斯幻影。我心中狂喜，劳斯劳斯幻影起码也要九百多万吧，这奖励太爽了。这时一阵七彩的灯光闪过，是警车来了。